de nuestro contorno para acuario. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante a lo mejor como recordatorio para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Puede haber problemas en los riñones, ansiedad, también pérdida gradual de la vista y el oído. Y aquí nos habla que si tienes como que algo que dices, es que sabes que como que me duele por acá, como que me siento mal, que vayas inmediatamente al médico. En lo que es el área del dinero, eh, te ha estado yendo muy bien y de, de alguna manera aún así te preocupas, has estado con dolores de cabeza. Yo creo que aquí la manera en cómo estás distribuyendo tu dinero tiene mucho que ver. Necesitas aprender a distribuirlo de manera correcta para que no te angusties. En lo que es la parte de pareja, para algunos de ustedes no hay pareja porque se están dedicando a otra cosa. Para otros hay secretos, infidelidades, traiciones, um, cosas ocultas. Para otros nos habla que puede haber una relación en duradera o a largo plazo, para otros nos habla de peleas, discusiones, malos acuerdos y malos entendidos dentro de la relación. Nos vamos con la pequeña tirada interactiva, recuerda que únicamente tengo mis arcanos mayores, por lo que necesito que pienses en una pregunta cuya respuesta sea un sí o sea un no. También te voy a dar dos opciones, una de esas dos opciones será entonces la respuesta a tu pregunta. Entonces, esta es la opción número uno y esta es la opción número dos. Para aquellos que seleccionaron la opción número uno, la respuesta es un sí. Para aquellos que seleccionaron la opción número dos, la respuesta es un no. Vamos con el número de la suerte de la semana. Recuerda que si quisieras saber qué significa el número cuatro, en lo espiritual tendrás que ir a Google y ponerle qué significa el número 4 en lo espiritual, empezar a leer y el significado que más te resuene, ese será el significado para ti. También vamos a ver la cartita de Los Ángeles, recuerden que la seguimos manejando 100% de manera intuitiva, esto quiere decir que en el momento en el que está haciendo la carta algo se les viene a la cabeza y ese será justo el mensaje que tenían que tener. Y este nos habla de señales. Espero que les haya gustado el horóscopo esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Adnan. Namaste.